So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute wollen wir uns mal keinem Airport zuwenden. Heute kümmern wir uns mal um ein neues Flugzeug. Und zwar um die, die Heavyland Canada DHC-6 von Airbus, hätte ich mir gesagt. Im Prinzip das Nachfolgemodell in der kleinen Version von Airbus X ist ja äh, auf die gleiche Art und Weise gehalten. Und ja, schauen wir uns mal ganz kurz das Flugzeug an, mal so wieder ein paar kleine Eckdaten von dem Flugzeug. Die Twin Otter, wie sie auch genannt wird, ist ein 20-sitziges Dol, 21-sitziges Dol-Flugzeug, sprich gemacht für kurze Start- und Landungen. Wurde von die Heaviland Canada später dann vom Bombardier hergestellt. Nach einer Produktionsunterbrechung wird sie heute die neu entwickelte Version DHC. 6-400 von Viking Air angeboten. Die Turboprop-Maschine wird natürlich als Hochdecker ähm, ausgelegt und verfügt über ein feststehendes Fahrwerk bzw. über feststehende Schwimmer. So, des Weiteren ähm, natürlich durch die Verstellpropeller ermöglicht es eine Umkehrschub und auch eigenständiges Manövrieren am Boden. Und das Flugzeug ist, wie schon gesagt, für kurze, und Start, äh, kurze Start- und Landungen optimiert worden. Benötigt lediglich eine Pistenlänge von 366 Metern. Also ist nicht allzu groß. So, ganz kurz was zur Geschichte. Der Erstflug, der fand 65 statt. Insgesamt wurden 844 Maschinen der Serie gebaut. Und die Produktion wurde erstmal eingestellt 1988. 575 Maschinen davon fliegen, äh, flogen noch im Jahr 2007. Demzufolge sind etliche abgeschmiert oder außer Dienst gestellt worden. Im Jahr 2006 erwarb denn Viking erst die Produktionsrechte vom Bombardier Aerospace und im Dezember 2007 wurde mit der Produktion wieder begonnen. Der Erstflug der DHC 6400 der genannten Version fand denn im Oktober 2008 statt, äh, statt im kanadischen Victoria. Der Erstflug der Serienmaschine mit der Kennung CFMJO erfolgt dann im Februar 2010. Nach ihrer offiziellen Zulassung sollte eine der ersten Maschinen noch 2010 an die schweizerische CIMEX Aviation ausgeliefert werden. Andere Erstkunden waren dann die Transmalediven Airlines oder Airways mit fünf Bestellungen oder sechs Exemplaren für die Lord Arch Art Otters LLC in Florida. So, die Versionen sind glaube ich eigentlich soweit erstmal bekannt. Das ist äh, die 600er, also die 6er DHC 6 Serie 100 bis äh, 400 gab. Wir haben natürlich die 300er Serie. Die 100er, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ähm, kriegen wir jetzt noch nicht, da sie ja bei Aerosoft gekauft sind, kommen die erst Ende des Monats per Update raus. Da ist ja noch mit Skiern was dabei und ähm, momentan müssen wir uns mit Rädern und Schwimmern zufrieden geben. So, die 300er Serie, die ist äh, mit 462 kW Pratt Whitney Canada PTA 6A, äh, PT6A 27 Turboproppenmotoren ausgestattet. Entspricht so ungefähr 620 PS, was ein Motor zu bieten hat. Also ist gar nicht mal so schlecht. Für die kleine Kiste reichlich. Die geht gut ab. So, dann haben wir noch was äh, zu erzählen zwischen, zu den Zwischenfällen und Unfällen. Äh, insgesamt wurden 250 DHC6 Twin Otter bei Unfällen zerstört oder irreparabel beschädigt. Das ist so der Stand von 2009. Der vorletzte Unfall ereignete sich dann im August 2009 bei einem Flug von Port Moresby zum Kodoka Track über ja, Papua Neugier, Neuguinea in dem alle 13 Insassen an Bord, darunter neun Australier und ein Japaner, ums Leben gekommen sind. Die bisher letzten Unfälle der Twin Otter eigneten sich im Dezember 2010 in Neapel, äh, im Nepal und am 7. Dezember 2012 in Borneo. Beim Unfall in ne äh, Nepal gehörte die Maschine zur privaten Fluggesellschaft Tara Air, wo alle 22 ums Leben kamen. Und der Unfall in Borneo, äh, Borneo ereignete sich bei der Landung in Marudi, bei dem die Maschine der ähm, MAS Wing äh, von der Landebahn abkam und dann in einer Jauchengrube endete. Ja, die Passagiere blieben weitgehend unverletzt, haben wahrscheinlich eine Gratis-Dusche umsonst bekommen. Und in Deutschland, wollen wir nicht vergessen, verunglückte 72 eine Twin Otter der General Air 
beim Startverflugplatz äh, Helgoland Düne, wo 8 von 13 ums Leben gekommen sind. Traurige Geschichte, aber das passiert. Und wir sind in Nizza an der Côte d'Azur heute und will ich euch doch mal ganz kurz so ein bisschen was vom Flugzeug zeigen. Insofern erfährt ihr es mit dem Laden. So, falls ihr euch erinnern könnt, ich habe damals schon mal ein Video mit der DHC6 gemacht, eine andere Version. Das war damals in Anchorage. So, gucken wir uns mal das Cockpit an. Hat sich natürlich einiges verändert, wenn man es mal vergleicht zu damals. Wir haben viele Hebel, viele Knöpfe. Alles bewegt sich, alles dreht sich. Wir können sogar feststellen, aber ich ähm, komme natürlich zu den Sachen nochmal in einem separaten ähm, Let's Play. Wenn ich euch das Flugzeug dann nochmal genauer vorstelle, auch mit den kleinen Einzelheiten, sprich was jetzt Programmierung angeht oder eben der Autopilotenflug, ist ja doch etwas anders als ähm, wie man es sonst hatte, dass man es einfach einstellt und dann fliegt er seine Route so ab. Das funktioniert hier alles ein klein wenig anders, aber eigentlich relativ gut und einfach zu erklären und zu begreifen. So, schauen wir uns doch einfach mal vorne jetzt hier die Hebelchen und Knöpfe an. Alles noch so schön klassisch gehalten in analogen Displays. Kurs, äh, die, die Zeiger bewegen sich alle, Knöpfe kann man auch alle bewegen. Wir können sogar den Test machen, das Ding hupt und klingelt und macht und tut. Eigentlich eine recht angenehme Geschichte. Dass die Innenausstattung der Maschine ist natürlich schlicht und ergreifend klasse gemacht, wie immer. Also man kann wirklich zufrieden sein. Was natürlich Highlight ist, wir können, so wie auch beim Airbus, über einen kleinen Knopfdruck haben wir dann hier die ganzen Ansichten. Einziges lässige ist, jedes Mal öffnet sich das Checkbuch oder das Checkheft, das geht mir um Keks, das schließen wir dann wieder. Hier sind auch alle Knöpfe weitestgehend bedienbar. Angefangen äh, vom Enteisen bis Beleuchtung der Maschine und äh, die Propellersteuerung, auch die Klappen, das funktioniert alles soweit. Mann, weg damit. So, hier haben wir noch ein schickes Thermometer bei, die Beleuchtung, Batteriesteuerung, denn wie gesagt, haben wir ja hier den Umkehrschub mit drin, Reverse, da steht es ja auch. Die Propellersteuerung haben wir natürlich, ähm, die Triebwerkssteuerung funktioniert auch soweit. Scheibenwischerklappen, das geht alles wunderbar. Hier haben wir dann noch die Scheibenwischer, natürlich auch eine witzige Geschichte, vor allem wenn man die Scheibenwischer dann wieder beendet, bleibt da stehen, wo man sie ausgeschaltet hat. Das fetzt nicht so. Muss man doch immer so den Punkt suchen, dass er eben nicht unbedingt im Wege stehen, wenn man gucken möchte. Dann haben wir hier noch, das funktioniert leider nicht, der Wascher oder der, die Wäsche bei der Scheibe. Kann man natürlich nur hoffen, dass uns die Scheiben nicht zu sehr verdrecken. Aber das passt schon. So, dann haben wir des Weiteren, können wir uns denn das, die Mittelkonsole angucken oder den mittleren Teil. Da haben wir dann alle wichtigen Sachen drin, Treibstoff. Wie viel wir noch Kerosin drin haben, kannst auch die, die äh, Genauigkeit prüfen, die was funktioniert. Die Umdrehungsmessergeschwindigkeit haben wir hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite einmal. Kommen wir dann zu... Mann, weg mit dir. Hier unten haben wir dann die tolle Parkbremse. Hebel gezogen, auch erledigt. Hier haben wir dann noch für die, fürs Checkheft einige äh, Testknöpfchen, die man auch alle öffnen und schließen kann. Das funktioniert soweit alles. Also ist wirklich an sehr vieles gedacht worden. Und des Weiteren haben wir dann hier die Mittelkonsole. Ist nicht viel zu sehen, aber ein wenig ist was zu sehen. Recht amüsant gehalten. Bewegung ist auch alles soweit da. Wer, das, wer an solchen Sachen gerne rumspielt, haben wir auch was im Angebot. Lehne hoch, Lehne runter. So, jetzt kommen wir natürlich in den Innenbereich. Sehr schön zu sehen, auch die Klappensteuerung. Bewegt sich alles, knarrt alles, quietscht alles. Auch feine Sache. Und wir können uns umschauen, da sehen wir dann auch die Sitze. Die gibt es natürlich alternativ auch in der Cargo-Version. Da haben wir dann hier keine Sitze drin, sondern bloß eine Kiste, die festgezurrt ist. Auch nicht verkehrt. Einziges, was mich bei FS Passengers ein wenig ärgert, ist das Beladungsmodell. Das haben wir natürlich nicht. Und was hier natürlich auch sehr realistisch gehalten ist, wenn man jetzt das äh, Rauchenverbotenzeichen aktiviert, ich mache es einfach mal, oder besser beide abschaltet oder einen erstmal nur abschaltet, dann kriegen wir zu Gesicht, dass das Symbol verschwindet oder ihm wieder erscheint, wonach ähm, man sieht, ob es eingeschaltet ist oder nicht. Also auch eine feine Sache. So, Beleuchtung ist auch ganz angenehm gehalten. 
lässt sich hier oben über die Konsole alles gut steuern. Zum Beispiel denn, ähm, äh, wo war das? Einmal hier haben wir die Beleuchtung für, für das Instrumentenbrett. Tut sich, glaube ich, nichts. Doch, hier oben haben wir die Deckenbeleuchtung angemacht. Dafür stimmt, so war das. Und wenn wir natürlich fliegen und die Passagiere nicht stören, weil wir hier keine Tür in dem Sinne haben, haben wir natürlich die Möglichkeit, diese Rotlichtlampen äh, anzumachen. So wie im Militärflug können wir... Moment, ich muss, muss mal gerade gucken, wo war die, wo war das gute Knöpfchen, wo war es, wo war es, wo war es. Hier, schalten wir die ein, ich weiß gar nicht, sieht man das jetzt? Ja, da ist die rote Lampe und die Passagiere können im Dunkeln hinten weiter vor sich hin dämmern, ohne dass man das große Licht anschmeißen muss. Das schimmert dann rötlich im Cockpit, eigentlich ganz nett. So, schauen wir uns doch mal jetzt das ähm, tolle Checkheft an ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Hier haben wir den, die Vorbereitung vor dem Start. Start, also Engine, Engine Starts im Flug, nach dem Flug und so weiter und so fort. So, gucken wir uns die Konfiguration einfach mal an. Hier haben wir natürlich ähm, die Möglichkeit, dass wir uns die Fehler einstellen können, ob er Fehler bringt, dass während des Fluges äh, Triebwerke ausfallen oder sonst dergleichen, was passiert. Dann kann man einstellen, wenn man jetzt äh, im Checkheft arbeitet, ob, wenn man auf den Knopf, das sage ich auch gleich nochmal, wenn man auf den Knopf drückt, dass man dann direkt dahin geleitet wird, wo sich der Knopf ungefähr befindet, macht die Sache etwas leichter. Denn hier muss man alles noch selber aktivieren. Und so kann man auch prüfen, ob die Systeme soweit alle funktionieren oder nicht funktionieren. Ist eine schicke Angelegenheit. So. Hier haben wir das, dieselbe Panel View Selector, das heißt eben, wenn wir jetzt draufklicken, ich öffne einfach mal jetzt hier eins, da haben wir das hier auch schon, die Vorstart-Checklist. Wenn man jetzt draufklickt, das grüne Häkchen bedeutet, es ist erledigt. Ich klicke mal weiter, bis wir ein Kreuz bekommen, denn ein rotes Kreuz wurde noch nicht abgearbeitet. Das müssen wir prüfen, hier haben wir es, die Boosterpumpen. Wenn wir jetzt draufklicken auf die Boosterpumpen, dann schiebt er uns direkt hin. Und dann guckt man halt, wo die Boostpumpen sind, die Boosterpumpen. Wir schalten die beide mal aus. Da sehen wir es auch schon, die Emergency Pumps sind, haben wir den falschen gedrückt. Die sind auf ein Kreuz umgesprungen. Schalten wir die zurück, kriegen sie wieder ein Häkchen. So, schalten wir sie jetzt ab. Haben wir das Häkchen, wir haben die Aufgabe erfüllt. Das sieht alles ganz gut aus. Die arbeitet man alle nach und nach ab bis es soweit funktioniert und dann hat man dann hier zum Beispiel Full Selector. Wenn man die dann abarbeitet, hat man dann hier, na, verschwinde. So, hat man dann äh, Boost Pumps wieder on. Man sieht, das Häkchen ist da. So, jetzt hat man den Full Selector, da hat man dann ähm, Boost Pump Press Light Out, Out, Out und On, On. Bienvenue, Locked in Position. Das heißt, hier sieht man dann... Ähm, die Kontrollleuchten leuchten oder eben nicht leuchten, danach kann man gehen und so arbeitet man sich dann Schritt für Schritt weiter vor. So, und kann man dann alles nach und nach durcharbeiten, das ist eine recht große Liste. Hier sind dann auch diverse andere Tests mit drin, die vor dem Flug gemacht werden müssen, was natürlich auch elementar und wichtig ist, bis hin zu einer Checklist von der 600 er ein, also der 100er Serie und der 300er Serie. Wie gesagt, die 300er Serie, die kommt ja erst später raus, Ende des Monats, wenn ich es richtig gelesen habe. Und ähm, dann kann man auch hier sich das alles nochmal angucken. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es etwas unscharf ist und schlecht zu erkennen, wenn man nicht gerade direkt vor dem Monitor klebt. So, schließen wir mal das Checkheft wieder oder die Checklist. Brauchen wir ja nicht. Gucken wir uns nochmal ganz kurz von außen an. Hier haben wir die Salomon Airlines, auch eigentlich sehr schön gehalten. Man kann auch über das Checkheft, öffne ich sie nochmal mit Shift 2, wird es aufgerufen. Geht man auf Configuration, da kann man dann hier die, Captains -Tür, die Tür vom Captain und vom Co-Piloten öffnen. Oder vom First Officer. Tür auf. First Officer geht auf, dann die Kabinentür. Im Passagierflugzeug haben wir natürlich eine Treppe dran, im Cargo gibt es keine. Dann haben wir die Servicetür, das ist die Tür auf der anderen Seite. Die geht dann auf, da wird dann Kekse, Cola oder sonst dergleichen reingeschoben. Und eben der Unterschied ist natürlich auch zur Cargomaschine, da öffnen sich dann beide Flügel. Hier haben wir ja bloß den einen Flügel geöffnet. Die hintere Cargotür, das ist die dann fürs Gepäck. 
Um das Gewicht auszubalancieren, kann man natürlich vorne dann später auch noch was reinpacken. Das soll ja nicht so sein, dass man nicht allzu viel mitnehmen kann. So, Fetz natürlich, dass hier die Servicefahrzeuge machen, was sie wollen. Also das passt ja nicht so ganz, ist danach gerichtet, nach den größeren Flugzeugen. So, ja, so viel erstmal zu diesem Flugzeug. Ich würde vorschlagen, eine richtig intensive Geschichte wird es nochmal, wenn wir denn ein äh, Tutorial dazu machen, wie die Maschine richtig geflogen wird, was man beachten muss und wie man welche Einstellungen vornimmt. Was natürlich auch ganz amüsant gehalten ist, ist, wir die Piloten, sie völlig herb, er völlig anteilnahmslos. Wenn man jetzt den Schubregler bedient, fuchteln die auch beide mit ihren Händen rum, lenkt man, gucken sie beide in die gleiche Richtung. Und was sie diesmal auch sehr gut gemacht haben, ich weiß gar nicht, war das bei der, ich muss das nochmal prüfen. Wenn man jetzt äh, ähm, den Steigflug geht, nee, das klappt hier nicht. Ich musste nochmal gucken, bei irgendeiner war das, da hat man es richtig gesehen, wie die denn in den Sitz gesackt sind oder hochgekommen sind. So nach dem Motto, die Fliehkräfte wirken. Also wie gesagt, das ist so sehr schön gehalten. Das Flugzeug fliegt sich auch sehr gut. Abschutz mit Objekt, warum auch nicht. Das ist natürlich wieder so eine richtig geniale Kiste. Aber das soll uns dazu dienen, um ähm, zu sagen, im nächsten Tutorial kommt denn auf jeden Fall mehr zur Funktion des Flugzeugs. Und da werden wir auch eine Runde drehen und euch denn, oder ich werde euch dann zeigen, wofür welcher Knopf zuständig ist und wie was funktioniert. Also bis, in dem, bis zu diesen Tagen denn. Tschüss, bye bye, euer Egon.